Hello friends, welcome to my channel. Master ki paachala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumi English shikbe Bangla onik better bhabe. West Bengal Police Constable Main Purikha Exercise Department Main Purikhar English Preparation or Juno Mock Test Series er ajke 54th Mock Test. I hope protect a mock test tumra barite solve korcho. Ebang tumader preparation e help hoyche a mock test gulo theke. Thale shuru korchi ajke mock test. First question. He is so weak that he could not stand still. He is so weak. She atotai durbol that he could not stand still. She thik shoja hoye darate parlo na. Turn into a simple sentence. Ei je sentence ta ache eta complex sentence. Ei sentence ta ke simple sentence e poynoto korte hobe. Option A te bolche he could not stand still because he is weak. She shoja hoye darate parlo na karon she hocche durbol. Ekhane because this sentence ta lekha hoyeche ebong because theke ekta clause shuru hocche. Tahole eta kintu complex sentence holo. Eta simple sentence holo na. Tai option A bhul holo. Option B he is weak and unable to stand still. He is weak she hoye durbol ebong unable. Ekhaneo kintu amra dekhte pelam ekta compound sentence holo karon conjunction and di jukto kora hocche. Tai etao shothik uttor noy. Question number C. He is too weak to stand still. She atotai durbol shoja hoye daranor pokhe. He is too weak to stand still. Eje sentence ta so that royeche. Jokhon complex sentence ta so that diye thake, tokhon shetake jokhon simple korbo, amra to ebong to byabohar kore simple korbo. Tai option C hobe shothik uttor. Option D te boleche as he was weak, he could not stand still. As he was weak, jehetu she durbal chilo, she shoja hoye darate parlo na. Etao kintu complex sentence hocche. So, option D shothik noy. Option C hobe right answer. Question number 2. Let it be done. Let it be done voice change korte dewa hoyeche ebong obosshoi amra dekhchi let diye royeche sentence ta eta kintu passive voice e royeche. Let tar pore subject royeche, tar pore be, tar pore verb er third form royeche. Let it be done. So, passive voice royeche etake active voice korte hobe. এবং এই সেন্টেন্সে যখন লেট দিয়ে প্যাসিভ ভয়েস করা হচ্ছে তার মানে অ্যাকটিভ ভয়েসটা এটা কিন্তু ডু ইট হবে কারণ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা হচ্ছে সেই সেন্টেন্সটা শুরু করা হচ্ছে ডু ইট সো অপশন এ হবে সঠিক উত্তর মানে এখানে ডু ভব দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হবে সাবজেক্টটা উজ্জ থাকবে এবং তারপর এখানে একটা অবজেক্ট থাকবে সো অপশন এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান সাকসেড ইন লাইফ Hard working men succeed in life. Mane kothin porishram kore je log jon tarah jibone shophol hai. Turn into a complex sentence. A simple sentence ta ke complex sentence se poinata korte hobe. Option A te bolche men who work hard succeed in life. Log jon jara kothin porishram kore succeed in life. Jibone shophol hai. Option B men work hard and get success in life. Option C, hardworking men become successful in life. Option D, men who work hard successful in life. Option D, te bolche, men who work hard. Eje men who work hard, ekhan ekta clause toiri kora holo. Clause toiri kora hoye chhe, thale eta complex sentence hobe. Kintu sentence thakko grammatically thik na hai. Karun, ekhan e men subject bosh na hoche, men e shampro ke clause ta bole chhe. Tar pade, aamra jani ekta verb lokar, main verb dorkar. কিন্তু দেখো মেন হু ওয়ার্ক হার্ড তারপরে কোনো মেন ভার্ব নেই তারপর সাকসেসফুল আছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সে কোথাও কিন্তু মেন ভার্বটা নেই ভার্ব হিন সেন্টেন্স সুতরাং এই সেন্টেন্সটা গ্রামাটিক্যালি ঠিক নয় যদিও এখানে ক্লজ ছিল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হতে পারতো বাট মেন হু ওয়ার্ক হার্ড আর সাকসেসফুল ইন লাইফ কিংবা বিকাম সাকসেসফুল ইন লাইফ এরকম একটা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে কোনোটাই নেই ভার্ব নেই তাই অপশন ডি ভুল কারণ সেন্টেন্সটা গ্রামাটিক্যালি ঠিক নয় অপশন সি তে বলছে হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান বিকাম সাকসেসফুল ইন লাইফ এখানে দেখো হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান এটা সাবজেক্ট তারপর ভার্ব রয়েছে বিকাম এটা কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স এখানে কোথাও কোনো ক্লজ নেই তাই এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে না অপশন বি তে বলা হলো ম্যান হু ম্যান ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড গেট সাকসেস ইন লাইফ এখানে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করা হয়েছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়নি অপশানে ম্যান হু ওয়ার্ক হার্ড এই হু থেকে ক্লজ তৈরি করা হলো তারপরে সাকসিড ইন লাইফ এখানে সাকসিড তো দেখো ভার্ব আছে এবং সেন্টেন্সও তাই ছিল সাকসিড ইন লাইফ সুতরাং অপশন এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হার ফেলিয়ার ইন লাইফ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হার প্যারেন্টস দি আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইজ এ কিংবা অ্যান্ড 
এই যে হার ফেলিয়ার তার ব্যর্থতা ইন লাইফ জীবনে তার ব্যর্থতাগুলো ডিসঅ্যাপয়েন্ট ইন হার প্যারেন্টস তার বাবা মাকে কি করেছে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে হতাশ করেছে এই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচে অন্তর্গত নাউন এজেকটিভ অ্যাড ভার্ব ভার্ব সঠিক উত্তর অপশান ডি ভার্ব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে এখানে ভার্ভ হিসাবে ইউজ হয়েছে কোয়েশন নাম্বার ফাইভ ক্যালকাটা ইজ ওয়ান অফ দি বিগেস্ট সিটিজ ইন ইন্ডিয়া ক্যালকাটা হচ্ছে ভারতবর্ষের অনেকগুলো বড় শহরের মধ্যে একটি চেঞ্জ ইট ইন্টু দি পজিটিভ ডিগ্রি এই যে বিগেস্ট এটা সুপারেটিভ ডিগ্রিতে আছে এটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে করতে হবে পজিটিভ ডিগ্রি মানে আমরা এখানে অ্যাজ তারপরে পজিটিভ ডিগ্রি যেটা রয়েছে অ্যাজেকটিভ বিগ হলে সেটা বিগ বিগেস্ট বিগার বিগেস্ট এখানে যদি বিগেস্ট আছে সেটা পজিটিভে বিগ হবে ওকে অ্যাজ বিগ তারপরে অ্যাজ বসাবো এই এই ফর্মটা আমাদের কিন্তু থাকতে হবে সেন্টেন্সে অপশান এতে বলছে ভেরি ফিউ সিটি ইন ইন্ডিয়া ইজ সো বিগ অ্যাজ কালকাটা দেখো অপশান এতে যেটা ভুল আছে ভেরি ফিউ যখন বলা হচ্ছে তার মানে বেশ কিছু ঠিক আছে বেশ কিছু যখন বলা হলো তখন কিন্তু সিটি এই সিঙ্গুলার নাম্বারটা হবে না এটা কিন্তু সিটিজ হবে এবং যখন এখানে সিটিজ হবে তখন এটা ইজ হবে না তখন ভবটা আর হয়ে যাবে তাই অপশান এ সঠিক লেখা হয়নি অপশান বিতে বলা হচ্ছে ভেরি ফিউ সিটিজ ইন ইন্ডিয়া আর ওকে তারপর অ্যাজ বিগ অ্যাজ এই যে অ্যাজ বিগ অ্যাজ পজিটিভ ডিগ্রি করা হলো ক্যালকাটা ইন্ডিয়াতে বেশ কিছু শহর আছে যারা কলকাতার মতো বড় সো ভেরি ফিউ সিটিজ ইন ইন্ডিয়া আর অ্যাজ বিগ অ্যাজ ক্যালকাটা তাই অপশান বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সি নো আদার সিটি ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ ক্যালকাটা দেখো এখানে নো আদার সিটি কোনো শহর ইন্ডিয়াতে নেই যেটা কলকাতার মতো বড় কিন্তু উল্টোটা হয়ে যাচ্ছে মানে এখানে বলছে অনেকগুলো বড় শহরের মধ্যে কলকাতা একটি কিন্তু অপশান সিতে বলছে যে কোনো শহর কলকাতার মতো বড় নয় কলকাতার মতো বড় নয় সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে মানেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো অপশান সি সঠিক উত্তর হবে না অপশান ডিতে বলছে ক্যালকাটা ইজ বিগার দেন দেখো বিগার দেন যখন বোঝে সেটা কিন্তু পজিটিভ ডিগ্রি নয় সেটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তাই অপশান ডি ভুল হলো দেখো যখন তোমাকে সুপারেটিভ ডিগ্রি দেওয়া থাকবে যে ক্যালকাটা ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট তখন তোমাকে সেন্টেন্সটা ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হবে আর যদি সেটা থাকতো ক্যালকাটা ইজ দি বিগেস্ট সিটিজ তখন আমরা সেটাকে নো আদার সিটি দিয়ে শুরু করতাম সুতরাং এখানে অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্স ওয়ান হু হ্যাজ এ কম্পালসিভ ডিজায়ার টু স্টিল এমন একজন মানুষ যার বারবার চুরি করার একটা প্রবল ইচ্ছে রয়েছে চুরি করার একটা প্রবণতা রয়েছে তাকে কি বলে লোগো ম্যানিয়াক ডিস ডিপসো ম্যানিয়াক ক্লেপটো ম্যানিয়াক ফ্লোরি ম্যানিয়াক এখানে দেখো যে শব্দগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন পরীক্ষাতে এই ধরনের শব্দ আসে লোগো ম্যানিয়াক লোগো ম্যানিয়াক মানে এমন একটা ম্যানিয়া যেটা প্রচণ্ড কথা বলতে ভালোবাসে প্রচণ্ড শব্দের প্রতি তার একটা ভালো লাগা রয়েছে লোগো ম্যানিয়াক ওকে সেটা হচ্ছে ম্যানিয়া ফর টকিং ডিপসো ম্যানিয়াক ডিপসো ম্যানিয়াক মানে হলো অ্যাবনর্মাল ক্রেভিং ফর অ্যালকোহল ওকে ড্রিঙ্ক করার একটা অদ্ভুত ক্রেভিং দেখতে পাওয়া যায় ফ্লোরি ম্যানিয়া ফ্লোরি থেকে তোমরা বুঝতে পারছো ফ্লার ক্রেজ ফর ফ্লার মানে ফুলের জন্য সে পাগলামো করে অপশান সি ক্লেপটো ম্যানিয়াক মানে চুরি করার প্রবল ইচ্ছে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সেভেন আফটার রাইজিং দ্য ফ্ল্যাগ টু ইনাগুরেট দ্য স্পোর্টস মিট দি চেয়ারম্যান গেভ আ লং স্পিচ নো এরার এখানে দেখো যেটা বলা হচ্ছে যে আফটার রাইজিং দ্য ফ্ল্যাগ মানে ফ্ল্যাগটা ওপরে তোলার পরে কিসের জন্য ফ্ল্যাগটা ওপরে তুলল টু ইনাগুরেট দ্য স্পোর্টস মিট স্পোর্টস মিটটা ইনাগুরেট করতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটা শুরু করতে দি চেয়ারম্যান তিনি কি করলেন গেভ আ লং স্পিচ একটা খুব লম্বা বক্তৃতা দিলেন নো এরার কোন পার্টে ভুল তোমার বলতে হবে এখানে ভুল যেটা সেটা হচ্ছে আফটার রাইজিং এই যে রাইজিং কথাটা বলেছে এখানে ভুল আছে রাইজিং মানে কি ওঠা ঠিক আছে ঘুম থেকে ওঠা বা জেগে ওঠা এরকম বোঝানো হচ্ছে কিন্তু এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে ফ্ল্যাগটাকে তোলা হলো ওপরে ফ্ল্যাগটাকে এখানে অনেক ওপরে তোলা হলো ওকে ফ্ল্যাগটা ওয়েস্ট করা হলো সো সেক্ষেত্রে রাইজ বলবো না সেক্ষেত্রে আমরা রেইজিং বলবো সেক্ষেত্রে আমরা রেইজিং বলবো আর এ আই এস আই এন জি সো আফটার রেইজিং দ্য ফ্ল্যাগ টু ইনগ্রেট সো অপশান এ তা সঠিক হবে কারণ পার্ট ওয়ানে ভুল রয়েছে কোয়েশন নাম্বার এইট দ্য ইন্ডিয়ান্স আর জেনেটিক্যালি ইনক্যাপেবল অফ বিং গুড অর আউটস্ট্যান্ডিং স্পোর্টসম্যান নো এরার বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান্স আর ভারতীয় যে লোকজন আছে ভারতবর্ষের লোকেরা জেনেটিক্যালি এরা কিন্তু কি হয় ইনক্যাপেবল অফ বিং গুড অর আউটস্ট্যান্ডিং স্পোর্টসম্যান 
সঠিক মানে খুব ভালো এবং যে অসাধারণ স্পোর্টসম্যান হবে সেটা কিন্তু হতে পারে না ইনক্যাপেবল অফ ইনক্যাপেবলের পরে আমরা অফ বসাই এখানে বিং গুড এখানেও একদম ঠিক আছে ইন্ডিয়ান্স জেনেটিক্যালি এখানেও কোথাও ভুল নেই তাহলে এই সেন্টেন্সে কোনো এরার নেই তাই অপশান ফোর হবে সঠিক উত্তর দেখো যখনই আমরা এরার কারেকশান করি তখন আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে সেটা সবসময় আমরা ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করি কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষাতে কি হয় নো এরার অপশানটাও কিন্তু সঠিক হয় কারণ সেই সেন্টেন্সে কোনো এরার থাকে না সো সুতরাং তোমাকে নো এরার ওই অপশানটাও কিন্তু কনসিডার করতে হবে সামটাইমস আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্কোর আমাকে কমেন্টে লিখে জানাও তোমরা মক টেস্টগুলোতে কীরকম স্কোর করছো তোমাদের প্রেপারেশনে কতটা ঘাটতি আছে কতটা প্রেপারেশন ভালো হচ্ছে কোন কোন এরিয়াতে প্রেপারেশন আরও জোরদার করে করতে হবে সেই বিষয়গুলো তোমরা কিন্তু নিজেরা অ্যানালাইজ করতে চেষ্টা করো কোয়েশন নাম্বার নাইন হিজ অ্যাপিয়ারেন্স বেয়ার্স আর স্ট্রাইকিং রিজাম্বলস উইথ ইয়োর কাজিন হিজ অ্যাপিয়ারেন্স তার যে তাকে যেমন দেখতে তার যে বাহ্যিক রূপ ঠিক আছে তার অ্যাপিয়ারেন্স এটা বেয়ার্স এটা বইয়ের বেড়াচ্ছে আর স্ট্রাইকিং রিজাম্বলেন্স খুব অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য রিজাম্বলেন্স সাদৃশ্য কার সাথে উইথ ইউর কাজিন তোমার কাজিনের সাথে ভুল কোথায় আছে দেখো যখন আমরা রিজাম্বলেন্স বলছি এটার সাথে কিন্তু আমরা উইথ এই প্রেপোজেশনটা বসাবো না রিজাম্বলেন্সের সাথে আমরা টু বসাবো রিজাম্বলেন্সের সাথে আমরা টু এই প্রেপোজেশনটা বসাবো উইথ বসাবো না তাই পার্ট থ্রিতে ভুল আছে তাই অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টেন ইউ ডোন্ট নিড টু উইন্ড দিস ওয়াচ ইউ ডোন্ট নিড টু উইন্ড দিস ওয়াচ এই ঘড়িটা দম দেওয়ার দরকার নেই তোমার এখানে ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে দেখো এই যে ইউ এটা সাবজেক্ট ডোন্ট নিড টু উইন্ড এটা তোমার ভার্ব পার্ট দিস ওয়াচ অবজেক্ট তাহলে ভয়েস চেঞ্জ যখন করছি এই অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে সো দ্য ওয়াচ দিয়ে শুরু করব তারপর ডোন্ট নিড ডোন্ট নিড যেটা আছে তুমি এখানে নিড নট এবং তারপরে বি বসাবে এখানে নিড নট তারপর বি বসাবে যখন দেখতে পাচ্ছি আমরা টু রয়েছে তো টু রয়েছে তখন অ্যাকচুয়ালি কি করা হয় আমরা টু বি ওকে এবং তারপর ভার্বের থার্ড ফর্মটা বসিয়ে দিই কিন্তু এখানে যেহেতু নিড নট টু উইন্ড আছে সেক্ষেত্রে তোমরা নিড নট বি করতে পারো এবং তারপরে উইন্ড যেটা আছে ভার্বটা তার থার্ড ফর্ম উন্ড হবে সো দিস ওয়াচ নিড নট বি উন্ড সুতরাং অপশান ই হবে সঠিক উত্তর অপশান বিতে আছে দিস ওয়াচ ডাজ নট উইন্ড এটা কোনো ভয়েস চেঞ্জ করা হয়নি এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আছে অপশান সি দিস ওয়াচ নিড নট বি উন্ডেড দেখো এই যে উইন্ড এটার পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে উন্ড উন্ডেড এই ফর্মটা হবে না ঠিক আছে অপশান ডি দিস ওয়াচ নিড নট বি ওয়াইন্ডেড আপ এখানে ওয়াইন্ডেড এটাও কোনো পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম নয় এবং তারপরে আপ বসবে না তো এই অপশান ডিটাও ভুল অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দি চেয়ারম্যান ড্যাশ দি কোম্পানিজ ফান্ডস সো হি ওয়াজ ডিসমিসড চেয়ারম্যান কোম্পানির ফান্ডটাকে কি করেছিল যাতে তাকে ডিসমিস করে দেওয়া হয় পাইরেটেড মিসপ্লেসড মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড এনটাইসড সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড মানে হলো এম্বেজলমেন্ট মানে টচরূপ করা কিংবা টাকা এদিক ওদিক নয় ছয় করা ঠিক আছে সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর দি চেয়ারম্যান মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড দি কোম্পানিজ ফান্ডস সো হি ওয়াজ ডিসমিসড কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ হান্ড্রেডস অফ ড্যাশ হ্যাভ বিন ইউজড ইন দি স্টাডি অফ দি পাস্ট অ্যান্ড অফ ম্যানস প্রগ্রেস অতীতকালের এবং মানুষের যে প্রগ্রেস উন্নতি বা অগ্রগতি সেই বিষয়টার যে পড়াশোনা স্টাডি তাতে কি হয়েছে অনেক হান্ড্রেডস অফ ড্যাশ ব্যবহৃত হয়েছে হান্ড্রেডস অফ কি ব্যবহৃত হয়েছে স্টোরিজ টেলস মেথডস মোশনস সঠিক উত্তর হবে মেথডস অনেক উপায় ওকে অনেক উপায় অবলম্বন করা হয়েছে সো হান্ড্রেডস অফ মেথডস হ্যাভ বিন ইউজড কোয়েশন নাম্বার থার্টিন আওয়ার পি এম ড্যাশ টু প্যারিস লাস্ট মান্থ আমাদের পিএম বা প্রাইম মিনিস্টার লাস্ট মান্থে গত মাসে প্যারিস গেছিলেন এটা দেখো গত মাসে কাজটা করা হয়েছিল মানে অতীতকালে কাজটা হয়ে গেছে মানে সিম্পল পাস টেন্স হবে অপশান এতে বলছে ওয়েন্ট অপশান বি গোজ অপশান সি উইল হ্যাভ গন অপশান ডি হ্যাভ গন সঠিক উত্তর হবে সিম্পল পাস টেন্স ওয়েন্ট আওয়ার পিএম ওয়েন্ট টু প্যারিস লাস্ট মান্থ কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন আই সিম্পাথাইজ ড্যাশ ইউ ইন ইউর মিজারি মিজারি বা দুঃখ তোমার দুঃখে আমি কি করছি সিম্পাথাইজ করছি তোমার সাথে তোমার সাথে আমি সহানুভূতি দেখাচ্ছি তোমার প্রতি 
এই যে সিম্পাথাইজ এরপরে কোন প্রপোজিশনটা বসবে সিম্পাথাইজ টু কিংবা সিম্পাথাইজ উইথ সিম্পাথাইজ ফ সিম্পাথাইজ অ্যাট সঠিক উত্তর হবে সিম্পাথাইজ উইথ তোমার সঙ্গে আমি সিম্পাথাইজ করছি সো অপশন বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন ডু নট বোস্ট ড্যাশ ইউর ওয়েলথ তোমার পয়সা বা প্রতিপত্তি তুমি কি করো না বোস্ট করো না তুমি এত বেশি শো অফ করো না সঠিক উত্তর কি হবে বোস্টের পরে কোন প্রপোজেশনটা বসবে ইন বাই উইথ অফ সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অফ ডু নট বোস্ট অফ ইউর ওয়েলথ কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন দ্য ডিবেট হ্যাজ বিন পোস্টপন্ড এই যে ডিবেট হ্যাজ বিন পোস্টপন্ড এই পোস্টপন্ড শব্দটাকে তুমি কোন প্রেজাল ভাব দিয়ে রিপ্লেস করবে হাং ওভার হাং আপ হাং ডাউন হাং আপন দেখো এই যে হাং আপন হাং আপন মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু খুব অ্যাটেন্টিভলি শোনা হচ্ছে খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনা হচ্ছে তখন হাং আপন বলা হয় কিন্তু এটা সঠিক উত্তর হবে না কারণ এখানে যেটা বলেছিল পোস্টপন্ড মানে বাতিল হয়ে গেছে এটা কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে না মানে ডিলে হয়ে গেছে পোস্টপন সেটা এখানে হলো না তারপরে বলছে অপশান সি হাং ডাউন হাং ডাউন মানে মাথা নিচু করা মানে লজ্জায় অপমানে মাথা নিচু করা এটাও সঠিক উত্তর হচ্ছে না হাং আপ হাং আপ মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঝুলিয়ে দেওয়া কিংবা যখন ফোন রেখে দেওয়া হয় ফোনের রিসিভারটা রেখে দেওয়া হয় তখন হাং আপ করা বলা হয় এটাও সঠিক উত্তর হচ্ছে না অপশান এ হবে সঠিক উত্তর হাং ওভার হাং ওভার মানে হলো কোনো কিছু পোস্টপন করা বা মুলতুবি রাখা সেই সময়ের জন্য কাজটাকে তুমি স্টপ করে রাখছো সো দ্য ডিবেট হ্যাজ বিন হাং ওভার অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সেভেনটিন সিনোনিম অফ ফ্লাং ফ্লাং শব্দটা সিনোনিম কি ফ্লাং মানে হলো ছুঁড়ে দেওয়া ফ্লাং মানে হলো ছুঁড়ে দেওয়া অপশান এ থ্রু অপশান বি কট অপশান সি কাস্ট অপশান ডি স্প্যাট স্প্যাট মানে থুতু এটা সঠিক উত্তর হবে না অপশান এ হবে সঠিক উত্তর থ্রু থ্রু মানে হচ্ছে ছুঁড়ে দিয়েছিল সো ফ্লাং তার সিনোনিম হবে থ্রু কোয়েশন নাম্বার এইটিন অ্যান্টনিম অফ রেনাউন্ড রেনাউন্ড শব্দটা বিপরীত শব্দ কি হবে রেনাউন মানে হলো খুবই পরিচিত খুবই বিখ্যাত এখানে অপশান এতে বলছে ফেমাস অপশান বি ওন্ড অপশান সি আনওন্ড অপশান ডি আননোন দেখো রেনাউন্ড মানে যে ফেমাস এটা ফেমাস তাদের সিনোনিম হচ্ছে এটা সঠিক উত্তর হবে না রেনাউন মানে যে পরিচিত খুবই জনপ্রিয় সবাই তাকে চেনে তার অপোজিট কি হচ্ছে আননোন যাকে কেউ চেনে না অজানা সুতরাং অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন টু কিপ আ গ্রেট পার্সন অর ইভেন্ট ইন পিপলস মেমোরি যখন মানুষজন কোনো বিখ্যাত মানুষকে বা কোনো বিখ্যাত ইভেন্টকে মনে রাখে ওকে সেটাকে মনে রাখার জন্য কিছু করে তখন তাকে কি বলা হয় অপশান এ কমিউনিকেট অপশান বি কমেন্সুরেট অপশান সি কমেমোরেট অপশান ডি কমিসারেট সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কমেমোরেট কমেমোরেট মানে হচ্ছে যখন কারো স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনা ঘটানো হয় কিংবা কোনো ইভেন্ট করা হয় ঠিক আছে তখন আমরা তাকে কমেমোরেট বলা হয় তাকে উদযাপন করা বলা হয় এখানে অপশান বিতে আছে কমেন্সুরেট কমেন্সুরেট মানে হলো টু ম্যাচ সামথিং ইন সাইজ কিংবা ইন ইম্পর্টেন্স ওকে কোনো কিছু দেখতে কেমন বা কোনো কিছুর সাইজটা বা কোনো কিছুর গুরুত্ব যখন ম্যাচ করা হয় ঠিক আছে মেলানো হয় তখন কমেন্সুরেট বলা হয় সঠিক উত্তর নয় অপশান দিতে বলছে কমিসারেট কমিসারেট মানে হলো টু শো সিম্প্যাথি ওয়েন সাম্বাড ইজ আপসেট যখন কেউ আপসেট থাকে তখন তুমি তাকে সিম্প্যাথি দেখাচ্ছ সেটাকে কমিসারেট বলা হয় এটাও সঠিক উত্তর নয় অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কমেমোরেট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি আই ডু নট হ্যাঙ্কার ড্যাশ ফেম আমি এই যে খ্যাতি ফেম ঠিক আছে সেই বিষয়ে একদমই হ্যাঙ্কার ড্যাশ করি না হ্যাঙ্কারের পরে কোন প্রেপিটেশন বসাবো অপশান এ অ্যাট অপশান বি অফ অপশান সি আফটার অপশান ডি ফ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আফটার হ্যাঙ্কার আফটার মানে আমি খ্যাতির পেছনে একদমই দৌড়দৌড়ি করি না সো আই ডু নট হ্যাঙ্কার আফটার ফেম অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ওভার এগ দি পুডিং এই ইডিয়ামটা মানে কি ওভার এগ দ্য পুডিং অ্যাড আননেসেসারি ডিটেলস টু মেক সামথিং ই সিন বেটার অর ওয়ার্স যখন কোনো কিছুকে তুমি ভালো দেখাতে চাইছ বা খারাপ করতে চাইছ তখন কি করা হয় অপ্রয়োজনীয় অনেক ডিটেল দেওয়া হয় অপ্রয়োজনীয় কথা কিছু বলা হয় অপ্রয়োজনীয় কিছু সেখানে অ্যাড করা হয় অপশান বি ফিল দ্য পুডিং এক্সেসিভলি উইথ এগ পুডিংটা পুরোপুরি ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে এগ দিয়ে ডিম দিয়ে আমরা জানি পুডিং একটা খাবারের নাম যেটা ডিম দিয়ে তৈরি করা হয় অ্যাড ডিটেলস ইন অর্ডার টু মেক সামথিং মোর এক্সাইটিং এমন কিছু ডিটেলস সেখানে দেওয়া হচ্ছে যাতে জিনিসটা অনেক বেশি এক্সাইটিং হয়ে যায় অপশানটি অ্যাড ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস টু দি কন্টেন্ট অফ এ স্টোরি গল্পের যে ঘটনা কন্টেন্ট তাতে আরও বেশি করে তুমি গল্প যুক্ত করছো 
এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ যখন কোনো কিছুকে বেটার কিংবা ওয়ার্স দেখানোর জন্য অনেক আননেসেসারি ডিটেল তার মধ্যে অ্যাড করা হয় কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু হি ইজ পুটিং দি কার্ড বিফোর দি হর্স বাই পারচেজিং ফার্নিচার বিফোর বাইং আ হাউস সে কি করছে প্রথমে একটা ফার্নিচার কিনছে বাড়ি কেনার আগে এবং এটার ফলে সে কি করছে পুটিং দ্য কার্ড বিফোর দি হর্স দেখো পুটিং দ্য কার্ড বিফোর দি হর্স যদি তোমরা একটু ভালো করে ভেবে দেখো বিষয়টা তোমাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হবে যে ঘোড়ার গাড়ি ঘোড়ার গাড়িটা কে টানে ঘোড়া টানে তাহলে প্রথমে কে থাকবে ঘোড়া থাকবে তারপর গাড়িটা থাকবে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে পুটিং দ্য কার্ট মানে যে গাড়িটা তাকে বিফোর দ্য হর্স মানে ঘোড়ার আগে গাড়িকে রাখা হচ্ছে যদি ঘোড়ার আগে গাড়িকে রাখা হয় তাহলে ঘোড়া গাড়িটা টানবে কি করে তাহলে এটা উল্টো হয়ে গেল প্রথমে ঘোড়া আসবে তারপর ঘোড়ার গাড়িটা আসবে তাহলে তো ঘোড়া টানতে পারবে সুতরাং প্রথমে ঘোড়া তারপর গাড়ি কিন্তু এখানে উল্টো কথা বলা হচ্ছে তার মানে কি এই রিয়ামটার মানে ডুইং আর থিং ইন দ্য রং ওয়ে কোনো কাজ করা হচ্ছে যেটা ভুলভাবে করা হচ্ছে অপশান বি ডুইং আর থিং ইন দ্য রাইট ওয়ে সঠিকভাবে কোনো কাজ করা হচ্ছে কমিটিং আ গ্রেট ক্রাইম খুব বড় রকম একটা অপরাধ করা হচ্ছে অপশান ডি ডুইং থিংস ম্যাটিকুলাসলি ঠিক আছে খুব ম্যাটিকুলাসলি বা প্রচণ্ড রকম তুমি পারদর্শিতার সাথে কোনো কাজ করছো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনো কাজ করছো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ভুলভাবে রং ওয়েতে যখন কাজটা করা হয় অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি হি সেট টু মি ওয়্যার উইল ইউ গো ফর দিস হলিডে সে আমাকে বলেছিল ওয়্যার উইল ইউ গো তুমি কোথায় যাবে ফর দিস হলিডে এই ছুটিতে হি আস্ট মি অবশ্যই এখানে কোয়েশন করা হচ্ছে এবং এটা ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন কা ডাব্লিউ এইচ শব্দ রয়েছে তো যখন কোয়েশন করা হচ্ছে তখন সেট টু দা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে আস্ট হি আস্ট মি তারপর ডাব্লিউ এইচ শব্দটা বসবে ওয়্যার এখানে উইল ইউ ইউ মানে কে সে আমাকে বলেছিল সো আই তারপরে উইলটা হয়ে যাবে উড আই উড গো দ্যাট হলিডে সো অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর অ্যাড এ সুটেবল সাফিক্স টু মেক বটনি অ্যান্ড অ্যাডজেকটিভ বটনি শব্দের সাথে কোন সাফিক্স অ্যাড করলে সেটা একটা অ্যাডজেকটিভ হবে আই জেড ই মানে বটনাইজ বটনাইজটা কিন্তু ভব হচ্ছে এটা অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে না বটানিস্ট এটা নাউন হচ্ছে বটানিং এটা এরকম কোনো শব্দ হয় না বটানিক্যাল বটানিক্যালটা কিন্তু এটা অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে সো বটানির সাথে আই সি এ এল যোগ করলে বটানিক্যাল হবে এবং সেটা একটা অ্যাডজেকটিভ অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ চুজ রংলি স্পেল্ট ওয়ার্ড ভুল বানান চুজ করতে বলছে ইভ্যালুয়েশন ইভ্যাপোরেশন এস্টাবলিশ এসেন্সিয়াল সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এসেন্সিয়াল এই বানানটা ভুল আছে এখানে ই ডাবল এস ইএন তারপরে এস আই নয় এখানে টি আই এ এল হবে এসেন্সিয়াল সঠিক উত্তর সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার যেখানে ভুল বানান রয়েছে কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স শি র্যাঙ্গেলড ওভার অ্যান্ড অ্যাসেস শ্যাডো ইডিয়াম এই ইডিয়ামটা মানে কি শি র্যাঙ্গেলড ওভার অ্যান্ড অ্যাসেস শ্যাডো অ্যাস মানে এখানে গাধা তো গাধার যে ছায়াটা পড়ছে সেই ছায়াটার ওপরে কি করছে ছায়াটা নিয়ে সে র্যাঙ্গেলড করছে ঝামেলা করছে অপশানে ডিড আননেসেসারি ওয়ার্ক অপ্রয়োজনীয় কাজ করা অপশান বি ক্রোয়াল্ড লাইক ফুলস বোকাদের মতো ঝগড়া করা অপশান সি স্যাট অন দি শ্যাডো অব দি অ্যাস ঘোড়ার যে ছায়াটা গাধার যে ছায়াটা পড়ছে সেখানে বসে থাকা ক্রোয়াল্ড ওভার ট্রাইফেলস ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করা অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যখন কোনো কিছু ঝগড়া করা হচ্ছে তখন আমরা তাকে ক্রোয়াল্ড ওভার ট্রাইফেলস বা র্যাঙ্গেলড ওভার অ্যাসেস শ্যাডো বলা হয় কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন সিনোনিম অব ব্রিসেল এই শব্দটা সিনোনিম কি হবে ব্রিসেল কথাটা মানে হচ্ছে যে খুব শর্ট এবং খুব শক্ত স্টিফ হেয়ার চুল ঠিক আছে তাকে আমরা ব্রিসেল বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি সেটা কিন্তু কাঁটার মতো বেঁধে তাকে ব্রিসেল বলা হয় অপশান এটা হচ্ছে থর্ন মানে কাঁটা অপশান বি ট্রাঙ্কুইল খুব প্রশান্তি অপশান সি ফ্রিকশন ঘর্ষণ অপশান ডি স্লি খুব রোগা প্যাটকা এখানে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর ব্রিসেল মানে হলো থর্ন বা কাঁটা কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি এইট অ্যান্টানিম অফ ডায়লেট ডায়লেট শব্দটা অ্যান্টানিম বা বিপরীত শব্দ কি হবে ডায়লেট মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছুকে তুমি বড় করছো বা ইনো প্রশস্ত করছো বা অনেক বেশি মুক্ত হয়ে যাচ্ছে খোলা হচ্ছে তখন আমরা তাকে ডায়লেট বলে থাকি এটার অ্যান্টানিম কি হবে তাহলে মানে কোনো কিছু ছোট হয়ে যাওয়া কোনো কিছু রোগা হয়ে যাওয়া কোনো কিছু কম কমে যাওয়া ঠিক আছে এরকম একটা বোঝাবো অপশানে ফ্রাস্ট্রেট অপশান বি কন্ট্রাক্ট অপশান সি এক্সপ্যান্ড অপশান ডি রোটেড সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট মানে কোনো কিছুকে তুমি কি করছো ছোট করে দিচ্ছ কমিয়ে দিচ্ছ সো ডায়লেট মানে যদি হয় সেটা বেড়ে যাচ্ছে
इवें टूडे इन मेनी कान्ट्रीज एमक आजकल दिन विभिन्न देशे एवं लास्टे लेखा आज एजुकेशन एंड भोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन ए भोकेशनल ट्रेनिंग सेगल कथा बला हे एर मजखने पिक्यूआर एस चार्टे पार्ट आज सेंटेंस उल्टो पाल्ट आज तुम्हें सठीक भाव सजिए एक मिनिंगफुल सेंटेंस परिणत करते हैं सो इवें टूडे इन मेनी कान्ट्रीज एमक आजकल दिन विभिन्न देशे देशगुलोते कि देखा जाए अपशन पी ते बेगलेक्टेड एंड देर आर फार नेगलेक्टेड मैं तरह अवहेलित है और आो अनेक सो अवहेलित है जो कारा अवहलित होता क्योंकि पीए पीटा क्यों प्रथम आसबें कारण एखे अनेकगल कान्ट्री कथा बला हे अवहलित हे एट ठीक मैंने एकटार पर एक जा एखे पी प्रथम बसबें जी पी प्रथम ना बसे तेल अपशन ए भूल हो गल तरह उमेन कंटिन्यू टू बी महिला एखो कमटाई चलते थके उमेन कंटिन्यू टू बी हु हाव हाड दि बेनिफिट अफ जर से सुविधेटा आ फ्यूअर खूब कम उमेन दैन मेन ओके खूब कम महिला अनेक पुरुष कम तरह संख्या एजुकेशनल एंड भोकेशनल ट्रेनिंग तेल प्रथम क्यों सेंटेंसटा दिए शुरू करब देखो इवें टूडे इन मेनी कान्ट्रीज आजकल दिन में विभिन्न देशे कि हे सबजेक्ट दरकार तुम्हारे कि सबजेक्ट उमेन उमेन टा तुम्हार सबजेक्ट तेल प्रथम किऊ बसा उमेन कंटिन्यू टू बी ओके उमेन कंटिन्यू टू बी तरा कि होते थे उमेनरा एखो कि चले नेगलेक्टेड ये कंटिन्यू टू बी जखनी आप इनफिनेटिव टू बी बसा तर मैंने क्योंकि भार्बर थार्ड फर्म माँ के बसाते ही सो टू बी नेगलेक्टेड तेल किऊर पर पी बस टू बी नेगलेक्टेड ओके एंड देर आर फार फार से और अनेक फार फ्यूअर अनेक कम उमेन आन मेन महिला महिला आज पुरुष एस आस से महिला कि कर हू हाव हार द बेनिफिट जैसे सुविधा पाए किसर सुविधे बेनिफिट अफ एजुकेशन एंड भोकेशनल ट्रेनिंग सब लास्टे आर हे अपन बी है सठिक उत्तर किऊ पी एस आर ए लास्ट क्वेश्चन चूज दि कारेक्ट एक्सप्रेशन वेन डिड हि वेन टू मार्केट वाई आर क्राइंग हाउ डज दि बिल्ड दिस हाउस ह्वाट इज दि अथर अब दिस बुक देखो When did he went? देखो ना मैं क्या ना did बोल ची past tense use करो ची तो अकोन शिटा went हो बे ना तो अकोन शिटा go हो बे ताई option A छोटी कुत्तो ना अकोन option A ते आम्रा देखते पाची भूल sentence तो रोए ची option B why you are crying एकाने why W H question तो री करा ची तार पढ़े B वाप टा R बोल बे why are you crying so option B टा भूल होलो option C how does he build this house शे की भावे बाई टे तो री करे ची एकाने � हाउ और तक हेल्पिंग भाव डाज आपर हि आज है कारण हियर जो डाज इस भाव प्रेजेंट फर्म बिल्ड आज है सूत एखे कौ भूल नहीं अपशन सी एकदम सठीक उत्तर ये हमारे रईट आन्सार अपशन डी ह्वाट इज द अथर अब दिस बुक बेर लेखक व्हाट है ना लेखक हम हू है हू इज दि अथर के बोट लिखे तई अपन डिटाओ भूल अपशन सी है रईट आन्सार आई होप आज के क्लसटा तुम्हारा बुझते पे छो प्रत्येक प्रश्न तरह एक्सप्लेंेशन तुम्हारा भलोक देखे और तुम्हारा से बुझते पे छो तुम्हारे जी बुझते कौ असुविधा है अवश्य तुम्हारा के कमेंटे लिखे जाना तुम्हारा तुम्हारे स्कोर क्यों अवश्य अवश्य कमेंटे लिखे जो भिडियो भलो लेगे थे भिडियो तो लाइक कर शेयर कर एंड अवश्य चैनल सबसक्राइब करते भूलना परवर्ती क्लस नहीं खूब शीघ्र देखा तब भलो थक सुस्थ थैंक यू